হুমরি হুমরি মাধবর বৃদ্ধ বিধবা অনাথ 
উপস্থিত হই ইতিমধ্যে কান্দি কান্দি কৃষ্ণক নেদেখি এই মুহূর্তত পদচন্দর জড়িয়ে প্রকাশ করেছে কৃষ্ণর বিরহে বহনী দগধ শরীর আশা পৰি মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর কৃষ্ণক স্মরণতে মহামর্মে দহে বুক 
মিলিলা তহিতে আশি সারথি দারুক কৃষ্ণর সারথি দারুকক ইতিমধ্যে লগ পাইছিল বলে কে পদচন্দ্র দ্বারা প্রকাশ করেছে নিনিমাই শোক নলভ হয়ে শান্তি সুখ আসই তিটি লুটকে মলিন মহাদুখ বীর অর্জুনক আশি দেখিলা প্রত্যেক হা কৃষ্ণ বাপ বলে কান্দিলা অনেক আকৌ অর্জুনক দেখার লগে লগে দ্বারকাবাসিয়ে কৃষ্ণর সখা যে অর্জুন এই কথাটো তেরা সমস্তই জানিছিল জনার লগে লগে তেরা সমস্তই কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠী হওয়ার পাশত দুঃখটো ম্রিয়মান হয়ে আসিলে কিন্তু অকমান দুঃখ পাতল হওয়ার পাছতো যেটা অর্জুনক দেখা পালে দেখা পোর লগে লগে আকৌ পুনৰ কৃষ্ণই ত্যাগ করে থাকা দুঃখটো পুনৰ আহি গল বলে শাস্ত্রে আমাকে সিদ্ধান্ত দিছে যে অর্জুনক দেখার লগে লগে আকৌ কৃষ্ণই যেন আহিলে এনে এটা ভাবনা দ্বারকাবাসীর মনলে পুনশ্চ আহিল এটি আমার শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে নাম কৃষ্ণ চরিত্র উচিষ্ট গর্তটো করি শিহবিত্র যুক্ত বাক্য নাই নাম কৃষ্ণর চরিত্র আপনি মই রাতিপা শুই উঠার পৰা ৰাতি বিছনাত পৰা এই সময়কণৰ মাজত যিখিনি বাক্য মুখেৰে উচ্চারণ কৰো যিখিনি আলাপ আলোচনা এজনে অন্যজনৰ লগত আমি কৈ থাকো এই আলাপ আলোচনাত মুখেৰে প্ৰকাশ কৰা বাক্যত যদি কৃষ্ণ নাম প্রকাশ নাপায় উচিষ্ট গর্তটো করি সি সি অপবিত্র বলে কে উচিষ্ট গর্ত মানে উচিষ্ট মানে এরেহা যিখিনি আপনি মই দ্রব্য খাব নারি এরি দিও সেই এরেহা খিনি অর্থাৎ চুয়া বলে যিখিনি কোৱা হয় সেইখিনি নি আমি যত যি স্থানত পেলাই দিও সেই পেলাই দিয়া স্থানক কি বলে কোৱা হয় চুয়া পাতনি বলে কয় এটা সেই চুয়া পাতনি লেতেরা জেগাডোখলে আপনি মই যাবলে বিচার নে কেতিয়াও যাব নিবিচার তেতালে শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিলে আপনি মই আলাপ আলোচনা করি থকা মুখেরে প্রকাশ করি থকা বাক্যত যদি যাক বাক্যত কৃষ্ণ নাম প্রকাশ নাপায় সেই বাক্যবিল সেই লেতেরা গাঁতটোত কয়ো অপবিত্র বলে কে এটা আপনি মই এক শরণীয়া হব পারিছনে নাই পড়া নিজে বিশ্লেষণ করিব লাগে যুক্ত বাক্য আচই নাম গুণ মাধবর যাক্যত কৃষ্ণর গুণ যশ প্রকাশ হয় সিহে সরে পাপ জন সমূহর সেই বাক্যবিল শ্রবণ করলে জীবর কল্যাণ হয় বলে কে এটা আপনি মানে কৃষ্ণ নাম থাকা বাক্য দিনট কি উচ্চারণ করো হিসাব করেছো নে নাই করা কিন্তু হিসাব আমি করলে উত্তরটো এটাই পাই সংখ্যা তো যদি বিশ্লেষণ করো দুটা বা তিনটাহে পাম কৃষ্ণ নামৰ বাক্য উচ্চারণ করা কেতিয়া ৰাতিপুৱা গুৰু সেৱা করোতে আকৌ সন্ধিয়া গুৰু সেৱা করোতে মাজৰ সময়ছাত কি করো বাকি কথাখিনিতে আমি জীবনটো অতিবাহিত করি আহ অকল আধা ঘন্টামান সময় দশ মিনিট দশ মিনিট এই সময়কণে আমি কেবল কৃষ্ণ নাম প্রকাশ করো গতি আমি কেনে ধরনে নিজের জীবন আগবাই আনিব লাগে আমি নিজের জীবন কেনে ধরনে আগবাই আনিছো আমি নিজক বিশ্লেষণ করিব লাগে এটা দুই নম্বরতে আমি যদি বিশ্লেষণ করে চাও আমি যত জীব তোমার সে অংশ শুদ্ধ তারপাশতে কলে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মানি বা 
বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি এই দুইটা বাক্য আমি একেটা অর্থই বুঝি পাও এটা বুঝি পার পাছত গুরুজনার একশরণ হরিনাম ধর্মত আশ্রয় গ্রহণ করে আমি কি করে আছো আজির এই নামগৃহ তিনদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠান করে পরম মঙ্গল প্রমত্র সিংহ নাম বস্তু প্রকাশ করা হল হয়তো প্রথম দিনা আর গতানুগতিক তিনদিনিয়া অবিরত চলি আছে পাঠ আর আলোচনা হয়তো সামরণি তো পুনশ্চ নাম ব্রহ্ম প্রকাশ করা হবও পে নহবও পে সে আমার জ্ঞাত নহয় কিন্তু এই যে নাম ব্রহ্ম প্রকাশ করা হল বরতাল বজায় বজায় ভকতর পদ্ম মুখখন্তে এই তিনদিন আমি এই অনুষ্ঠান ভাগিত যাক সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করল এই সিদ্ধান্ত ভাগ নিরামিষ নে আমি নিরামিষ আমার গৃহত আমি কি খাও সকলে নিরামিষে খাও এই কেদিন হে নে সদায় অকল এই তিনদিন হে নে আমি সদায় নিরামিষে খাই আনছো কৃষ্ণ গুরুজনার একশরণ হরিনাম ধর্ম আমি যত জীব তোমার এখে অংশ বলে কে সমস্ত ভূততে ব্যাপি আছু ময় হরি বলে কে মৎস্য কূর্ম আদি অংশ অবতার যার ঈশ্বর কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কার নামগৃহত কেউ আমি ভক্ষণ নক কারণ ইয়ার সপ্তলপিয়া সিংহাসন পরম ব্রহ্ম বাংময় মূর্তি ভগবন্তক প্রতিষ্ঠা করে থ আমার গৃহর মধ্যে আছে নে নাই গুরু গৃহ আছে নে নাই আছে হয় পকা নহবও পে টিং পাত লগাব আমি নিবও পো কিন্তু কিনা পকারে তো আমি বনায় তো লো প্রত্যেকে নিজের নিজের মতে তেতিয়া সেই গুরু গৃহভাগ রখা গৃহখনের মধ্যে সেইবিল ভক্ষণ করব পায় নে নেপায় শাস্ত্রই কে নাকি পায় বলে কোবা নাই কোয়া তেতিয়া আমি কোনোবা এটা সময় মানিছো আর সরস সংখ্যক সময়তে আমি গুরুজনার আদর্শ মানি চলিব পৰা নাই গতি আমিও সম্পূর্ণ রূপত নিজকে এক শরণীয় বলে কেউ কব নো বলে কে এ শাস্ত্রর সিদ্ধান্ত প্রাণজিত নামের এই দেশটে দিয়ে সিদ্ধান্ত নহয় গতি আমি কেনে ধরনের নিজের জীবন আগবাব লাগে কেনে ধরনে নিজক বিশ্লেষণ করিব লাগে আমি সেইটু ভাল ধরনে আজিলকে আমি উপলব্ধি করবলে হয়তো আমি শিকা নাই ইয়াত প্রকাশ করেছে পরম তাপতপুরে মন নুহে জোর কৃষ্ণ কথা অমৃত যাওয়ে নেদে বুর যেতালেক অমৃতময় কৃষ্ণ নামত জীববিল বুর মারিব নয় সাঁতুরি নাদুরি গা ধুব নয় তেতালেক জীবই তিন তাপর কেউ পরিত্রাণ পাব নয় বলে কে বিষম বিষয় মাংস আছে তার মাজে তাঙ্ক জাপ দেই মন বিড়াল নীলাজে ইমান সুন্দরভাবে কে বিড়াল মানে কার কথা কে বিড়াল তপস্বী বলে যে কয় শিয়ালর কথা কে নিশ্চয় গতি শিয়ালটে যে ধরনের এই যে কাহিনী এটা আপনার হবে নিশ্চয় পাইছিল আমি শুনাহে যে শিয়াল এটাই নিজের শিকার বিচারি ওলাই যাওতে গই ভগবন্তর কৃপার বশত শিয়ালটে অজস্র খাদ্য সম্ভার সন্মুখতে দেখবলে পালে কি কি খাদ্য সম্ভার দেখিলে এটা মানুষ মরি আছে আর কাশতে এটা হরিণ পরি আছে আর কাশতে এটা বাঘ নে সিংহ পরি আছে আর এডাল মরা সাপও আছে আর কাশতে ধনু এখন এডাল কার লগাই থা হয়ে অবস্থাত পরি থাকা দেখা পালে শিয়াল তো আনন্দ পার নোপা হয়েছে আজি ইমান খাদ্য পাইছো মানে ভগবন্ত কোটি কোটি ধন্যবাদ দিছে নিজের ভাষার শিয়ালে নিজের ভাষার যেনেক ভগবন্ত বিচার আর তেনে ধরনের দেখি চিন্তা করেছে সিংহটোয়ে মূর এমাহ যাব হিসাব এটা করবলে লাগি গল অঙ্ক এটা যে সিংহটোয়ে মূর এক মাহর খাদ্য সিংহটোর দ্বারা হব 
তার পাছত দেখিলে হরিণটো হরিণটোয়ে মোৰ কমকেও বিছ দিনমান যাব তাৰ পাছত মানুহটোলে চালে মৰা হ মানুহটোৱে কমকেও পোন্ধৰ দিনমান যাব আৰু এই সাপডাল সাপডালে অন্তত মোৰ এদিনৰ ভোগ নিবাৰণ কৰিব পাৰিম কি কৰি মেথিয়া আনন্দত পাৰ নোপোৱা হৈছে গৈ ধনুখন দেখিলে ধনুখন দেখি আক তাত অকণমান শুঙি শুঙি চাইছে ধনুখননো কি কাম কি কথা ভাবি নেপাই পানি গুণডালতে কামুৰ মাৰি দিলে ওলোটা হৈ কাঁড়ডাল যিফালে আছে সেইফালে শিয়ালটো থিয় হৈ সেইফালৰ পৰা ধনুৰ গুণডালত কামুৰ মাৰি দিলে গুণডাল ছিগি কাঁড়ডাল শিয়ালটো ইয়াতে পেটতে সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ লগতে শিয়ালটো লগে লগে মৰি থাকিল বুলি যিটো কাহিনী আমি পালোঁ তাৰপৰা আমাক শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে এই তত্বটোকে প্ৰকাশ কৰি আছে সুন্দৰভাৱে যে আমি কৃষ্ণ নামৰ ফালে জীৱবিলাক যাব লাগেনে নে অদৰকাৰী কামবিলাকৰ ফালে আপুনি মই চিন্তা কৰি কৰি নিজৰ জীৱনটো আমি অতিবাহিত কৰিব লাগে আমি কোনটো কৰিব লাগে শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যাবত নলবই এক শৰণ কৃষ্ণত একো কৰ্মে নতৰয় যাতনা তাপত যেতিয়ালৈকে দেহধাৰী জীৱই কৃষ্ণ নামত শৰণাপন্ন হ'ব নোৱাৰে একো কৰ্মে নতৰয় যাতনা তাপত একো কামতেই সিদ্ধি লাভ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে প্ৰমাণ প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নৱনিধি প্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ নৱনিধি বুলি কৈছে হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰ শৌক সিদ্ধি গতিকে যিকোনো এভাগ অনুষ্ঠান আমি উদযাপন কৰিবলৈ যাওঁতে সৰ্বপ্ৰথমে ভকতৰ পদ্ম মুখখনতে অ' হৰি অ' ৰাম এই কৃষ্ণ শব্দ ব্ৰহ্ম প্ৰকাশ কৰা হয় সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে সেইকাৰণেই প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰপাছতে কৈছে কৃষ্ণ পদ নৌকাক কৰিলে যিটো সাৰ গো সুজ সমান হৈ তাহাৰ সংসাৰ এই বিশাল সংসাৰখন আপুনি মই পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড হোম ব্ৰত তীৰ্থ স্নান আদি আপুনি মই একো কৰিব নালাগে কেৱল কৃষ্ণ পদ নৌকা আপুনি মই যদি সাৰথী হিচাপে হৃদয় পদ্ম ধাৰণ কৰিব পাৰিলোঁ তেতিয়া এই পাৰাপাৰখিন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড কেৱল এটা গৰু খোজৰ সমান হৈ যায় বুলি কৈছে নেলাগে ভক্তিত দেৱ দিজ ঋষি শুইব নেলাগে বিস্তৰ শাস্ত্ৰ নেলাগে সম্ভৃত জানিব বিস্তৰ শাস্ত্ৰৰ সম্ভৃত জানিব আমাক জানিবলৈ কৈছে নি গোটেই ভাগৱত ভাগ দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ি পঢ়ি গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিবই বুলি শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে নেকি কেতিয়াও পোৱা নাই নেলাগে ভক্তিত দেৱও হ'ব নেলাগে ব্ৰাহ্মণো হ'ব নেলাগে ঋষিও হ'ব নেলাগে ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি মহন্ত উপাধায় উপাধিধাৰী হ'লেহে যে কৃষ্ণ নাম আমি ৰাখিব পাৰিম ভক্তি কৰিব পাৰিম ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হ'ব এই বুলি নাই কোৱা নেলাগে সম্ভৃত শাস্ত্ৰ বিস্তৰ জানিব কেৱল ভক্তিত তুষ্ট সন্ত নাৰায়ণ কেৱল ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হ'ব আৰু ভকতিৰ উত্তম কি যদ্যপি ভকতি নৱবিধ মাধৱৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আতি মহা শ্ৰেষ্ঠতৰ বুলি কৈছে এনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহা শ্ৰেষ্ঠ ভক্তি বুলি কৈছে এতিয়া শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহা শ্ৰেষ্ঠ ভক্তি বুলি শাস্ত্ৰই কৈ দিলে কাৰণে শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহা শ্ৰেষ্ঠ হৈ যাব নেকি আপুনি মই তাক কেনেধৰণে পালন কৰিছোঁ সেইটোহে হ'ব সেইটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব আম গছৰ পুলি এটা ৰুলোঁ ৰোৱাৰ পাছত আম গছজোপা ডাঙৰ হৈ আম লাগিলে 
আপনি মনে যদি কথাল এটা পাবলে যাও আম গছজোপার তলত হব নেকি কেউ নহব আম গছত আমহে লাগিব ঠিক তেনে ধরনে শ্রবণ আর কীর্তন শ্রেষ্ঠ ভক্তি হয় যদিও আপনি মনে শ্রবণ কেনে ধরনে করল কায় বাক্য মনে পারিল নে নাই পড়া যদি নাই পড়া অজামিলে নারায়ণ বলে কই গতি পয়ার নিচিনাকে আপনি মানে গতি পাব কিন্তু নয়